வணக்கம் வள்ளுவர் வாசக வட்டத்திற்காக உங்கள் இனிய கண்ணன் இந்த காணொலி மூலமாக உங்களுக்கு வந்து பிஜிடிஆர்பி தமிழில் முதல் யூனிட்டு மொழி வரலாறு அதாவது மொழி ஆராய்ச்சியினுடைய தோற்றத்தை பற்றி டீட்டெயில்ஸாக உங்களுக்கு பாடமாக வந்து நடத்துகிறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து மொழினா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆங்கிலத்தில் வந்து மொழினா லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மொழி என்பது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய கருத்துக்களினுடைய பரிமாற்றம் தான் உலகத்தில் எத்தனையோ மொழி இருக்குது தமிழ் இருக்குது ஆங்கிலம் இருக்குது மலையாளம் இருக்குது கன்னடம் இருக்குது துளு இருக்குது இப்படி எண்ணற்ற மொழிகள் இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு மொழியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் வந்து தோன்றியிருக்கு இந்த மொழி ஆராய்ச்சியை பற்றி இது வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு சரியான வந்து முடிவு வந்து கிட்டப்படவில்லை அதாவது இந்த பூமியினுடைய தோற்றத்தை பற்றி நாலாயிரத்து ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த பூமி தோன்றியிருக்குது அப்படின்னு வந்து ஜியாலஜிஸ்ட்டு என்று சொல்லக்கூடிய வந்து புவி அமைப்பியலை வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் மொழி ஆராய்ச்சியை பற்றி மொழி வந்து எப்படி தோன்றுனது குழந்தைகிட்ட இருந்து வந்ததா பெரியவங்கிட்ட இருந்து வந்ததா அப்படின்னு வந்து ஒரு சரியான இலக்கை வந்து யாராலையுமே இது வரைக்குமே வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனாலும் சில பாடங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்தந்த காலகட்டத்தில் இப்படி இப்படி இருந்தது இப்படி தான் மனிதன் வந்து மொழிகளை வந்து வளர்த்துனான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பொதுவான இது தான் இந்த மொழி ஆராய்ச்சி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ் மொழிக்கு மட்டும் பாத்தியப்படலை உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மொழியும் சேர்த்தி தான் குறிப்பாக வந்து மேநாட்டு அறிஞர்களுடைய ஆராய்ச்சி தான் இந்த மொழி ஆராய்ச்சியினுடைய தோற்றம் தொல்காப்பியர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொழி இப்படி தோன்றுது அப்படின்னு சொல்லலை நன்னூலாக வந்து சொல்ல கிடையாது இன்னும் பல தமிழ் இலக்கண நூல்கள் இலக்கிய நூல்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொழியை வந்து இப்படித்தான் படிக்கணும் இலக்கணத்தை இப்படி தான் பயன்படுத்தணும்னு சொன்னாங்க ஒழியில் மொழி இப்படி தான் தோன்றுனது அப்படின்னு வந்து எந்த விதமான தமிழ் இலக்கண நூல்கள்லேயும் இலக்கியத்திலையுமே காணப்படலை இப்போ நாம் பாடத்துக்கு வருவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மொழியை பற்றி ஆய்வு பண்ணுனது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சு வந்து அகடமி புரியுதுங்களா எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க உலகத்தில் முதன் முதலில் மொழியை ஆராய்ச்சி பண்ணிய நிறுவனம் எது அப்படின்னு கேட்டால் பிரெஞ்சு அகடமின்னு ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்கோங்க இப்போ மொழியினுடைய தோற்றத்தை பற்றி ஒரு வகையான நம்பிக்கை இது வந்து நம்பிக்கை தான் முழுமையான உண்மை கிடையாது வடமொழியை வந்து பார்த்திங்கன்னா பாணினி பாணினினா யார் உங்களுக்கு தெரியுமா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் பாணினி அப்படின்னா யார் பாணினி என்பவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இலக்கண ஆசிரியர் தமிழுக்கு எப்படி தொல்காப்பியதோ அது மாதிரி வடமொழி நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வடமொழி என்பது இந்தி இல்லை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க வடமொழி என்பது இந்தி கிடையாது வடமொழி என்பது சமஸ்கிருதம் புரியுதுங்களா சமஸ்கிருதம் வேறு இந்தி வேறு ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏகப்பட்ட பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வடமொழினா இந்தின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க அது தப்பு வடமொழி என்பது சமஸ்கிருதம் இந்த சமஸ்கிருதம் அப்படிங்கிற மொழிக்கு இலக்கணம் சொல்லி கொடுத்தவது அந்த மொழிக்கு உயிரூட்டியது வந்து பாணினி பாணினி எழுதிய நூல் உங்கள் புத்தகத்தில் இல்லை இருந்தாலும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அஷ்டத்தாயி அஷ்டத்தாயி என்பது மிக புகழ்பெற்ற இலக்கண நூல் குப்தர்களுடைய காலத்துக்கு முன்னாடி அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்வ வம்சம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மௌரிய வம்சத்துக்கு பின்னாடி அதாவது என்னான்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா சுங்க வம்சம் சுங்க வம்சத்துக்கு பின்னாடி கன்வ வம்சம் அந்த கன்வ வம்சம் காலகட்டத்தில் தான் பாணினி வந்து பார்த்திங்கன்னா அஷ்டத்தாயி அப்படிங்கிற வந்து நூலை வந்து எழுதினார் தென்மொழியாகிய தமிழை வந்து பார்த்திங்கன்னா அகத்தியர் கொண்டு வந்தார் அப்படின்னு வந்து ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது வடமொழிக்கு பாணினி தென்மொழியாகிய தமிழுக்கு வந்து அகத்தியன் இப்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா உலகிலே மிகவும் பழமையான மொழி கடவுளின் மொழி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மொழி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐரோப்பிய மொழிகளிலே வந்து ஆங்கிலத்தை விட சிறப்பான மொழி வந்து இத்தாலி இத்தாலியினுடைய இத்தாலி மொழிக்கு பேர் வந்து லேட்டின் லத்தின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த லேட்டின்கிற மொழிக்கு வந்து தாந்தே என்ற கவிஞரும் ஆங்கிலத்துக்கு வந்து ஷாசர் அப்படிங்கிற புலவர் ஜெர்மனுக்கு வந்து லூத்தர் டச்சு மொழிக்கு வந்து ஃபெடர்சன் இவங்க தான் இந்த மொழியை வந்து வளர்த்தாங்கன்னு ஐரோப்பியர்கள் வந்து நம்பி வந்தனர் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க மொழிக்கு இலக்கணமும் இலக்கியமும் கொண்டு வந்தாங்க ஒளியில் இவங்க தான் மொழியை வந்து தோற்றுவித்தாங்க அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா தவறான கருத்து இந்த மொழியினுடைய தோற்றத்தை பற்றி முதலில் ஆய்வு செய்த மன்னன் வந்து எகிப்து நாட்டு மன்னன் இவர் என்ன பண்ணார் 
புதிதாக பிறந்த ரெண்டு குழந்தைகளை ஒரு ஆட்டு இடையன் கிட்ட கொடுத்து வளர்த்து அந்த குழந்தைகள் வந்து எப்படி வந்து மொழியை வந்து பேசுது அப்படின்னு வந்து கண்காணிக்கும்படி செஞ்சார் புரியுதுங்களா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஆய்வு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எகிப்து மன்னன் வந்து செஞ்சது ஆனால் இதில் வந்து உண்மையை கண்டுபிடிக்க முடியாது அதாவது நாம் என்ன பேசணுமோ அதை தான் வந்து குழந்தைகள் பேசும் ஒரு முஸ்லீம் குழந்த அந்த முஸ்லீம்களினுடைய தாய் த அந்த குழந்தையினுடைய தாய் தந்தைகள் அரபை பேசினாலோ இல்லை உருத பேசினாலோ இல்லை பர்சியனை பேசினாலோ அந்த குழந்தைகளை பிறந்த ஒன்றை நாம் வளர்க்கும்போது நாம் தமிழ் பேசுனால் அதுவும் தமிழ் தான் பேசி தான் வளருமே ஒளியில் அம்மாவுடைய தாய்மொழியான அரபுவையோ உருதையோ பர்சியனையோ பேசி வந்து அந்த குழந்தை வந்து வளராது நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க தாய் தந்தையினுடைய மொழி வந்து என்னவாக இருந்தாலும் அந்த குழந்தை யாதிடம் வளர்கிறதோ அவர்கள் பயன்படுத்திய சொல்லை பயன்படுத்தித்தான் மொழியை பேசுமோ கற்குமே தவிர அவர்களது மூதாத எதனை மொழியை அல்ல இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ மொழிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பயிற்சியில் தான் வருதே ஒளியில் மரபுலையோ பண்புலையோ ஜீன்லையோ கிடையாது அது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து எகிப்து மன்னர் ஃப்ரெஞ்சு அகடாமி நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்காட்லாண்டில் வந்து ஜேம்ஸு அப்புறம் முகலாய மன்னன் ஒருத்த அடுத்தது ரெண்டாம் ஃப்ரெடரிக் என்ற ஐரோப்பிய மன்னன் இவங்கெல்லாம் ஆரம்ப காலத்தில் மொழிகளை பற்றி ஆய்வு செய்தவர்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மூளையினுடைய வளர்ச்சி அதாவது உலகத்திலேயே வந்து மூளையை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரே உயிரினம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மனிதன் தான் இப்போ மனிதன் கூட தான் நாய் இருந்தது மனிதன் கூட தான் ஆடு மாடு எல்லாமே கூட்டம் கூட்டமாக இருக்குது மனிதன் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் எல்லாத்துலேயுமே அதிகமாக நாயும் ஆடும் மாடும் கோழியும் பறவை இனங்களும் இருந்தாலும் மனிதனுக்கு மட்டும்தான் மூளை வளர்ச்சி வந்து காலகட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்குது பட்டு பறவைகளுக்கும் விலங்கினங்களுக்கும் மேற்கண்ட உயிரினங்களுக்கும் மூளை வளர்ச்சி கிடையாது இப்போ கிளி வந்து பேசுதுன்னா நாம் தான் பழக்கி விடுறோம் அதுக்கு வந்து வெற்றொலின்னு சொல்லுவான் கிளிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மூளையிலிருந்து வந்து அந்த பேச்சு வந்து பேசுறது கிடையாது நாம் வந்து என்ன சொல்கிறோமோ அதை வந்து திருப்பி தான் சொல்லுமே அது வெற்று ஒளியும் தவிர அது யோசித்து வந்து பேசுறது கிடையாது மனிதன் மட்டும்தான் யோசித்து பேசுகிறவன் நல்லா ஞாபகம் வச்சு ஏன்னா அவன் பேசுவதற்கு முன் அந்த செயல்கள் எல்லாமே வந்து மூளையில் பதிவாகிறது இன்னும் ஒரு சிம்பிளாக சொல்கிற மாதிரிங்க உலகத்தில் எந்த ஒரு உயிரினமும் தன்னுடைய சக்தியால் தான் அடுத்த உயிரினங்களை தாக்குது நாய் வந்து வாயை வச்சு கடிக்குது புரியுதுங்களா யானை வந்து அவ்வளோ பெரிய மிருகம் ஆனால் அதுக்கு கோபம் வந்தால் தன்னுடைய தும்பிக்கையிலையோ காலில் தான் போட்டு உதைக்குது புளி வந்து பல்லில் தான் போட்டு பிறண்டுது சிங்கமும் அப்படி தான் பாம்பு வந்து கொத்துது இந்த எந்த உயிரினமும் அன்னையிலிருந்து இன்ன வரைக்கும் ஒரு கல் எடுத்து அடித்ததில்ல ஒரு குச்சி எடுத்து அடித்ததில்ல புரியுதுங்களா எதையுமே செஞ்சதில்லை ஆனால் மனிதன் மட்டும்தான் தன்னுடைய கையில் வந்து இன்னொரு மிருகத்தையோ இன்னொரு மனிதனையோ அடித்தாலும் முதல் முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா யோசித்து பார்த்தான் நாம் வந்து ஒரு நாயை கையில் அடித்தோம்னா அது கடிச்சிடுன்னு கல் எடுத்து அடித்தான் அப்புறம் தடியை எடுத்து அடித்தான் இப்படி ஒன்று ஒன்றா இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா அணுகுண்டு வரைக்கும் வந்து போகிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த மூளையினுடைய ஆற்றலை சரியாக வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டான் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மனுஷ ஆரம்பத்தில் கல்லை எடுத்தான் அதே கல்லில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது குவாட்சைட் அப்படிங்கிற கல்லில் தான் நாகரிகம் சிவிலிசேஷனே பிறந்தது அந்த குவாட்சைட்டு கல் அதாவது தமிழில் சிக்கி முக்கி கல்லும்மா அதை தேய்க்கும் போது தான் நெருப்பு வந்து வந்தது அந்த நெருப்புலேருந்து தான் ஒன்று ஒன்றா சுட்டு திங்க ஆரம்பித்தான் ஒன்று ஒன்றா அவனுக்கு வந்து வெரைட்டி வெரைட்டியாக வந்து சாப்பிட்றதுக்கு கற்றுக்கிட்டதுக்கான வந்து நெருப்பை வந்து பயன்படுத்தியது தான் காரணம் வந்து மனுஷனுக்கு மட்டும்தான் ஒரு பொருள்லேருந்து ஒரு உண்மையை கண்டுபிடிச்சி அது மூலமாக புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஆற்றலை கடவுள் வந்து கொடுத்துருக்கா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூளை தான் அதுக்காக சொல்கிறேன் மனுஷன் மட்டும்தான் கல்லால் அடிக்கிறான் குச்சால் அடிக்கிறான் பெரம்பால் அடிக்கிறான் கத்தியால் இது பண்ணுறான் அது நல்லா பாருங்க இரும்பு வந்து ஆயுதம் தயாரிச்சுருக்கான் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக அணுகுண்டு வரைக்கும் போயிருக்கான் காரணம் வந்து மூளை அதுக்காக சொல்கிறேன் ஏன்னா மனிதனுக்கு வந்து சிறப்பாக அமைஞ்சது வந்து மூளை அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ மொழி தோன்றிய காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அடிச்சொற்கள் தான் இருந்தது 
அந்த அடிச்சொற்களில் தான் மொழிகள் அது அதாவது அடிச்சொற்கள் எப்படி என்பது என்னான்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓதசை சொற்கள் அதாவது அடிச்சொல்லும் வேர் சொல்லும் ஒன்று தான் நட வா போ இப்படிங்கிறது வந்து அடிச்சொல் இதே வந்து ஆங்கிலத்தில் எடுத்துட்டால் கம் கோ புரியுதுங்களா இதே இந்தியில் ஆவ் ஜாவ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூட் வேர்ட்ஸ் அதாவது அடிச்சொற்கள் அல்லது வேர் சொற்கள் இதிலிருந்து தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொழி வந்து தோன்றியிருக்கும் அப்படின்னு வந்து ஒரு கருத்துக்கள் வந்து இருக்குது மேக்ஸ் முள்ளது வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிச்சொற்கள் எல்லாமே ஊரசை சொற்கள்லேருந்து வந்தது அப்படின்னு வந்து ஒரு கருத்தை வந்து பதிவிடுறாரு ஆனால் அந்த அடிச்சொற்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு உண்மையாக இருந்தாலும் நீண்ட ஒளி தொடர்களில் இருந்து தான் மொழி வந்து தோன்றியிருக்கும் அப்படின்னு வந்து நம்பப்படுது ஒளியில் அடிச்சொற்களுக்கு வந்து தொடர்பு இல்லை ஏன்னா மனிதன் வந்து பார்த்திங்கன்னா தன்னுடைய ஒளியை வந்து குதலை வந்து வேகமாக எழுப்பி அதாவது நீண்ட ஒளி தொடர்கள் மூலமாக தான் மொழி பிறந்திருக்கும் அப்படிங்கிற வந்து நம்பிக்கையை வந்து பதிவு வந்து செய்கிறாங்க இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா கடவுள் படைப்பு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதாவது ஒருவர் தம்முடைய உணர்ச்சியை கருத்தையோ மற்றவருக்கு வெளிப்படுத்துவதற்கு கருவியாக இருப்பது எதுவோ அதனை மொழி என்று கூறுவோம் இந்த மொழியை வந்து பார்த்திங்கன்னா விலங்கு மொழி பறவை மொழி அப்படின்னு ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க இப்போ மனிதன் பயன்படுத்துவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆரம்ப காலகட்டத்தில் சைகைகள் அதாவது கெஸ்டர்ஸ்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க இது தொன்று தொட்டு மொழியாக வந்து வந்திருக்குது அடுத்தது சைகைகள் முகக்குறி மெய்நிலை இசை அல்லது போலி மொழி அப்படியே வந்து பதினாம வளர்ச்சியில் சைகை குறிப்பு போலியாக இருந்த நிலை மாதிரி இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா எவல்யூஷன் படி உயர்ந்த நிலைக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கு சைகை அப்படின்னா வா போ ஸ்டாப் இதெல்லாம் வந்து சைகைகள் இது மனிதனுக்கு மட்டும்தான் உரித்தானது மற்ற உயிரினங்களுக்கு கிடையாது புரியுதுலா இப்போ கடவுள் தான் வந்து மொழியை படைச்சான் அப்படிங்கிறது வந்து இலக்கிய கொள்கையாக சில நூல்களில் அதாவது மெய்யியல் நூல்கள்லேயும் சில புராணங்கள்லேயும் வந்து காணப்படுது சிவபெருமான் வந்து தமிழக ஒளியிலிருந்து பிறந்தது தென்மொழியும் வடமொழியும் பாணினிக்கும் அகத்தினுக்கும் கொடுத்தான் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நம்பிக்கையாக வந்து இருந்துக்கிட்டு இருந்தது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தை மொழி அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறாங்க அதாவது இது முக்கியமான டாப்பிக்கு மொழி குழந்தையின் படைப்பு அன்று குழந்தை கற்ற கல்வி அது அந்த குழந்தை வந்து மொழியை வந்து எந்த பருவத்தில் பேச ஆரம்பிக்குதுன்னா குழந்தையில் பத்து பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய செங்கீரை பருவத்தில் தான் அந்த மழலை சொற்களை வந்து எழுப்புது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மொழி குழந்தையின் படைப்பு அன்று குழந்தை கற்ற கல்வி அதாவது எந்த குழந்தையும் மொழியை வந்து புதுசாக படைக்கிறதில்ல நாம் என்ன பேசுகிறோமோ அதை உள்வாங்கி நம்ம கிட்டே பேசுது அம்மா அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது அம்மா அப்படிங்குது ராஜா அப்படின்னா அதுவும் ராஜாங்குது நாம் எப்படி சொல்கிறோமோ அதை வந்து திருப்பி சொல்லுது புரியுதுங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாகரீகம் வந்து வளராத ஒரு மொழியும் இன்னமும் இருக்குது காற்று மிராண்டிகள் வந்து பேசக்கூடிய மொழியை இன்னமும் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அவங்க வந்து கொச்சை பாஷையில் பேசுவாங்க இழுத்து இழுத்து வந்து பேசுவாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா செய்கை மொழி இதை வந்து அடிக்கடி டிஆர்பியில் வந்து கேட்டிருக்காங்க அதாவது செய்கைகளிலிருந்து மொழி தோன்றியதாக சிலர் வந்து சொல்கிறாங்க ஏன்னா செய்கைகள் வந்து அறிவை அடிப்படையாக கொண்டவை எப்படின்னா இன்றைக்கி அந்த செய்கைகளை வந்து நம்ம பல்வேறு இடத்துல வந்து பயன்படுத்துகிறோம் காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிராஃபிக் போலீஸ் என்ன பண்ணுறாரு டே நில்லு அப்படின்னு சொல்கிறதில்ல டே இந்த பக்கமாக போ அப்படின்னு சொல்கிறதில்ல வா அப்படின்னு சொல்கிறதில்ல அதுக்கு வந்து ஒரு கையை இப்படி காட்டுறாரு இப்படிங்கிறாரு கிரிக்கெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தர் சிக்ஸ் அடிக்கிறான் ஆ ரன்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறதில்ல பவுண்ட்ரி எடுத்தான் டே இவர் நாலு ரன் அடிச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்கிறதில்ல அவுட் ஆகிட்டாங்க அவுட்டுன்னு சொல்கிறதில்ல அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க செய்கைகளை தான் பயன்படுத்துகிறாங்க பந்து போடுறாங்க ஒருத்தர் அவுட் ஆகிட்டார் உடனே கை அப்படி தோக்குறாரு புரியுதுங்களா நல்லா கவனிங்க இது செய்கை சிக்ஸ் அடிக்கிறாங்க கையை வந்து இப்படி தூக்குறாரு இது செய்கை பவுண்ட்ரிக்கு இப்படி இப்படிங்கிறாரு இதுவும் செய்கை இந்த செய்கைகள் இப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுவே அடிப்படையாக கொண்டதா இப்போ நாம் பல வகையில் அதாவது டிராஃபிக்கில் விளையாட்டில் இப்படி ஏகப்பட்ட இடத்துல இந்த செய்கைகள் வந்து பயன்படுது ஆனால் அது மட்டும் போதுமா அப்படின்னு வந்து நாம் வந்து பார்க்கணும் இதுவே முழுசாக இருக்குமா 
அப்படின்னு பார்த்தா அதுவும் வந்து கிடையாது ஏன்னா குதலை வந்து பயன்படுத்தி மனிதன் வந்து வெற்றி கன்றான் மற்ற மிருகங்களை பாருங்க மற்ற பறவைகளை பாருங்க நாம் டெய்லியும் வந்து கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா நாய் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கேனாச்சும் பேசுறத ஒரு நாய் வந்து இன்னொரு நாய்கிட்ட பேசுறத பார்த்துருக்கீங்களா இப்போ ஒரு மனிதன் டீ கடையில் உட்காந்து நாலு பேர்த்திட்ட பேசுகிறோம் நான் உங்ககிட்ட பேசுகிறேன் நீங்கள் எங்கள் கிட்டே பேசுகிறீங்க என்கிட்ட பேசுகிறீங்க ஆனால் ஒரு யானையோ இன்னொரு யானையோட பேசுகிறத கேட்டிருக்கீங்களா ஒரு பூனை இன்னொரு பூனையோட பேசுகிறது எங்கேனாச்சும் கேட்டிருக்கீங்களா ஒரு காக்கா பத்து உக்காந்து தான் இருக்கும் கம்பியில் அது ஏதோ பேசுகிறத அந்த ஒளிகளை கேட்டிருக்கிறீங்களா இல்லை ஆனால் அதுவும் குரல் வந்து எழுப்புது ஆனால் அந்த குரலை வந்து பயன்படுத்தி மொழியாக கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அந்த உயிரினங்களுக்கு இல்லை ஆனால் மனிதனுக்கு மட்டும்தான் அந்த லேவிங்ஸுன்னு இந்த குரல் வலையை சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துலேருந்து ஒளிகளை வந்து பயன்படுத்தி அற்புதமாக வந்து மொழியை வந்து உருவாக்கினான் புரியுதுங்களா அப்போ குதல் வலிக்கு வந்து முக்கியமானது என்னான்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குதல் வலை தான் ஆனால் ஆரம்ப காலத்தில் காட்டத்தில் வந்து சைகளை வச்சு தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் இல்லு வா போன்னு ஆனால் சைகைகள் வந்து அறிவோடு செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் அது நீண்ட காலம் வந்து பயன்படாது ஒரு தடுப்பு சுவர் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம சைகை பண்ண முடியுமா நான் இந்த இடத்துல நிற்கிறேன் பக்கத்தில் வந்து ஒரு செவுது இருக்குது நீங்கள் அந்த பக்கம் நிற்கிறீங்க அப்போ நான் வந்து சத்தம் போட்டு கூப்பிடணும் டே நான் அந்த பக்கம் நின்றுட்டு இருக்கேன் வா அப்படின்னு சொன்னால் தான் வருவான் அப்போ அவனை கையை காட்டி வான்னு கூப்பிட்டா அவனுக்கு தெரியாது புரியுதுங்களா அப்போ தான் குதல் வலையை வச்சு தான் பயன்படுத்தினான் அதனால தான் கலைமகளை கூட நாமகள் அப்படின்னு வந்து நாம் சொல்கிறோம் இப்போ நாம் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய டாப்பிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா மக்கள் வந்து குரலை பயன்படுத்தி எப்படியெல்லாம் மொழிகளை வந்து உண்டாக்குனாங்க அப்படிங்கிற டாப்பிக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா போலி மொழி இதுக்கு ஆங்கிலத்தில் பவ் வௌ தேதின்னு பேர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பவ் வௌ தேதி அதாவது பறவை விலங்கு முதலியவற்றின் ஒலியை கேட்டு அவற்றை போல் ஒலித்தலால் மொழி பிறந்தது என்பது இசை மொழி அல்லது போலி மொழி பவ் வௌ தேதி இதுக்கு உதாரணம் வந்து அடிக்கடி கேட்ட கொஸ்டின்ஸு எகிப்து நாட்டு மக்கள் வந்து பூனையை மியா அப்படிம்போம் இப்போ கூட நாம் பாருங்க மியா மியா அப்படின்னு பூனை மாதிரி சொல்லுவோம் அவங்க அந்த மியா மியா சத்தத்தை வச்சு அந்த மக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூனைக்கு மியான்னு பேர் வச்சுருக்காங்க பாப்புவா அப்படிங்கிற ஒரு தீவு அந்த மக்கள் கோடாரியை வந்து டின் டின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உணவை வந்து நம் நம் என்பது பவ் வவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஆனால் எல்லா சொற்களும் இப்படி தான் பிறந்தது அப்படின்னு வந்து சொல்ல முடியாது மேக்ஸிமம் அது என்ன சொல்கிறான்னா ஒப்புமை ஒலிகள் அதாவது ஒப்புமை ஒலிகள்னால் பூனையை வந்து மியான்னு சொல்கிறது கோடாதியாக டின்டின் அதாவது கோடாலி வந்து டின் டின் சத்தம் கேட்கும் அதனால் டின்டின்னு சொன்னது இந்த ஒப்புமை மொழிகள் ஒரு மொழிக்கு இன்றியமையாத கருவிகள் அல்ல விளையாட்டு பொருள்கள் எனலாம் சொல்கிறார் எப்படி டிஆர்பியில் கொஸ்டின் கேட்பான் ஒப்புமை ஒலிகள் ஒரு மொழிக்கு இன்றியமையாத கருவிகள் அல்ல விளையாட்டு பொருள்கள் என்று அழைத்தவர் யார் கண்ணை மூடிக்கிட்டு மேக்ஸிமம் உள்ளது நல்லா கவனிங்க இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்க வாய்ப்பு உண்டு இது போலி மொழியை தான் இன்னொன்று சொல்லுவார் ஒப்புமை ஒலிகள் ஒரு மொழிக்கு இன்றியமையாத கருவிகள் அல்ல விளையாட்டு பொருள்கள் ஏனலாம் என்று மேக்ஸ் மில்லர் குறிப்பிட்டது எந்த மொழியாகும் அப்படின்னு கேட்டால் ஏ போலி மொழி பி உணர்ச்சி மொழி சி தொழில் மொழி டி அனைத்தும் சரி அப்படின்னு கேட்டால் போலி மொழின்னு தான் போடணும் நெக்ஸ்ட்டு உணர்ச்சி மொழி உணர்ச்சி மொழினா என்னன்னா வெறுப்பு வெகிலி மகிழ்ச்சி அழுகை இந்த சூழலில் பிறக்கும் ஒளிகள் மொழிக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் உணர்ச்சி மொழி அல்லது குறிப்பு மொழி பற்றிய கொள்கை இதுக்கு பெயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா போ போ தேதி பிஓஓஹெச் ஐஃபன் பிஓஓஹெச் போ போ தேதி அப்படின்னு பேர் இப்படி எந்த மாதிரியான இந்த மாதிரியான சூழலில் ஒளி பெருக்குன்னா ஆ ஓ ஓ அன்னோ அந்தோ இந்த மாதிரியை சொல் தான் உணர்ச்சி மிக்க மொழி ஆனால் இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அறிவுக்கு வந்து அப்பாற்பட்டது 
அதனால் இதையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க மூணாவது வந்து பண்பு மொழி மணியில் வந்து ஒளி அமைந்திருப்பது போல் சில சொற்கள்லேயே இசைக்கக்கூடிய சொற்கள்லேயே ஒலிக்கக்கூடிய சொற்கள்லேயே பொருள் இருக்குது அப்படின்னு வந்து பண்பு மொழியை சொல்கிறாங்க இந்த பண்பு மொழியை பற்றி மேக்ஸ் முல்ல அறிஞரும் வந்து குறிப்பிடுறாரு இந்த கொள்கைக்கு வந்து பன்மொழி கொள்கை அதாவது டிங் டாங் தியரி அப்படின்னு வந்து பேர் இந்த கொள்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா எதையுமே விளக்காதுன்னு சொன்னது பில்ஸ்பிரி புரியுதுங்களா பன்மொழி கொள்கையை என்னவென்று அழைப்பார்னா டிங் டாங் தியரி நாலாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா தொழில் ஒளி தொழில் ஒளினா என்ன தொழில் மொழி ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஏலே லோ ஐலஸா யோ ஹி தியரி இந்த தொழில் மொழிங்கிறது வேலை செய்யும்போது கலைப்பு தீர அவர்கள் பாடுவது பேசுவது தான் துணி துவைக்கும் போது பாருங்க ஸ் ஆ ஆ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கடலில் வந்து போகும்போது ஏலேலோ ஐல சா அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து பயன்படுத்துவாங்க ஆனால் எல்லா சொற்களையுமே அப்படி வந்து பயன்படுத்துறதில்ல அப்படின்னு சொன்னவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோ எஸ்பர்சன் தொழில் மொழி தெளிவாக விளக்கவில்லை அப்படின்னு சொன்னது எஸ்பர்சன் லாஸ்டா இன்ப பாட்டு அதாவது இன்ப மொழி இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா லிரிட் தியரின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க இந்த இன்ப பாட்டு எப்படின்னா எந்த காரணமும் இல்லாமல் மழலை ஒளிகளை வந்து குழந்தைகள் பேசி வந்தது ஒன்று அப்புறம் வந்து காதலனும் காதலியும் பூங்காவில் ஆடி பாடி மகிழ்ந்த போது பாடிய பாடல்கள் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நீண்ட ஒளி தொடர்களாக அவர்கள் வந்து பாடல்களை வந்து பயன்படுத்தியது எந்த காரணமும் இல்லாமல் ஆடலும் பாடலும் பாடுவது இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் பொருள் இல்லாமல் வெற்றுலியாக இருந்து படிப்படியாக பொருள் உணர்த்த தொடங்கிய பாடல்களே மொழிக்கு ஆரம்ப கத்தா என இந்த கொள்கையை நாம் சொல்லலாம் இது பாட்டு மொழி பேச்சு மொழிக்கு முற்பட்டது ஓவியம்தான் முந்தியது அதிலிருந்து தான் எழுத்து பிந்தியது போல் முற்காலத்து மக்கள் பாடிய பாட்டுக்களே பிற்பட்ட பேச்சு மொழியின் தோற்றத்திற்கு காரணம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கங்க மொழி எப்படி தோன்றிருக்குன்னா டேய் வா ஆஹா போ வா அப்படின்னு இழுத்து இழுத்து பேசுறதுலேருந்து வந்திருக்கும் ஆரம்ப காலத்தில் மொழியை பாடியிருப்பாங்க பாடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டார்ட் ஆகி பேச்சாக இருக்கும் ஆரம்ப காலத்தில் சினிமாவில் கூட பாருங்க பாட்டு தான் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ தான் வந்து வசனம் வந்து வந்திருக்கு ஏன் இலக்கண நூல்கள் இலக்கிய நூல்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாடல்கள்லேருந்து தான் வந்தது அதை கூட நாம் வந்து உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கலாம் இந்த கொள்கைக்கு தானானன் கொள்கை அல்லது பாட்டு மொழி கொள்கை அப்படின்னு வந்து பெயர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாம் வந்து மொழி ஆராய்ச்சியினுடைய தோற்றத்தை பற்றி நாம் வந்து இப்போ பார்த்தோம் புரியுதுங்களா இதில் எப்படியெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்பான்ட்டு தயவு செய்து நீங்கள் இந்த காணொலியை ரெண்டு மூணு தடவை நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்களே வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண கற்றுக்கணும் புரியுதுங்களா மொழி கொள்கைகளில் எந்த கொள்கை மிக சிறந்த கொள்கையாக கருதப்படுகிறது அப்படின்னு எழுதுங்க நீங்களே விடை கொடுக்கலாம் பாட்டு மொழி கொள்கை இன்ப பாட்டு எல்லாமே ஒன்று தான் அந்த இன்ப பாட்டு என்ற மொழி கொள்கை உன்னதமான கொள்கை என விளக்கியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் எஸ் பர்சன் அதையும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பெயரெல்லாம் வந்து ரொம்பவும் முக்கியமானது புரியுதுங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்பு மொழி எவற்றையும் விளக்காது ஏனெனில் அவற்றில் எதுவுமே தெளிவில்லை அப்படின்னு சொன்னது யார் அப்படின்னு கேட்டால் பில்ஸ்பிரி புரியுதுங்களா இப்படி நீங்கள் வந்து கொஷின்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணிவிட்டு தயவு செய்து படிங்க அறிவை அடிப்படையாக கொண்டு மொழி தோன்றியதில் எவற்றினுடைய பங்களிப்பு அதிகம் அப்படின்னு கேட்டால் சைகைகள் புரியுதுங்களா மனிதன் ஒழிப்பதற்கென அமைக்கப்பட்ட கருவி எது அப்படின்னா குரல் வலை அப்படின்னு சொல்லணும் ஒப்புமை மொழிகள் ஒரு மொழிக்கு இன்றியமையாத கருவிகள் அல்ல 
விளையாட்டு பொருள்கள் எனலாம் அப்படின்னு சொன்னது யாரு அப்படின்னா மேக்ஸ் முல்லர் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இந்த நாம் இது வரைக்கும் பா பாடிய அதாவது படித்த பாடத்திலிருந்து கேட்கக்கூடிய வினாக்கள் அடுத்த டாப்பிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொழி இனங்கள் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கு அந்த மொழி இனங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்னொன்று நான் சொல்கிறேன் இனம் என்றால் என்ன மதம் என்றால் என்ன அப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறேன் இனம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா தனி அது வந்து எப்படியுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வந்து தோன்றியிருக்கும் மதம் என்பது வந்து நாம் வந்து உருவாக்குனது இந்து மதம் கிறிஸ்துவ மதம் இஸ்லாமிய மதம் இனம் என்பது வந்து பார்த்திங்கன்னா திராவிட இனம் திராவிட இனம்னா அவனுக்குன்னு உரிய லட்சணத்தோடு இருப்பான் திராவிட இனத்தில் கிறிஸ்துவனும் இருக்கான் முஸ்லீமும் இருக்காங்க இந்துவும் இருக்காங்க புரியுதுங்களா பாரசீகனும் இருக்காங்க காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மதம் என்பது வேறு இனம் என்பது வேறு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்கள் ஏமாதி ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க புரியுதுங்களா ஆனால் அரேபியாவில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம் ஏமாதிரி வந்து இருக்க மாட்டாங்க அவங்க நல்ல வெள்ளையாக நல்ல ஹைட்டாக நல்ல பாடியாக வந்து இருப்பாங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்களுக்கும் வங்காள தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்களுக்கும் உருவ வேற்றுமையில் ஏகப்பட்ட வித்தியாசம் இருக்குது இவங்க மங்கோலிய இனம் அவர்கள் என்ன இனம் ஐரோப்பிய ஆரிய இனம் புரியுதுங்களா அதை பற்றிலாம் நம்ம டெப்த்தாக இன்னும் பின்னாடி நாம் வந்து பார்க்குறோம் இப்போ மொழி இனங்கள்லாம் என்னான்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா மொழிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தமிழ் மொழி நம்ம இடத்துல தோன்றுனது தமிழ் மொழிக்கும் ஆங்கில மொழிக்கும் கொஞ்சம் கூட சம்மந்தமே கிடையாது அது ஒரு இடத்துல வந்து தோன்றியிருக்கு அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா சீன மொழி அது ஒரு இடத்துல வந்து தோன்றியிருக்கு இப்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இனம் வந்து எந்த இடத்துல எந்த இடத்துல ஒரு குழுவாக இருக்கோ அங்கங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட மொழிகள் வந்து தோன்றியிருக்கலாம் இப்போ தமிழகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ் மொழி ஆந்திராவில் வந்து தெலுங்கு கேரளாவில் வந்து மலையாளம் கர்நாடகாவில் வந்து கன்னடம் இப்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து திராவிட மொழி குடும்பம் தான் ஆனால் இதில் ஒன்றுலேருந்து ஒன்று தோன்றியிருக்குதுன்னு கால்டோலில் வந்து சொல்கிறாரு அதை பற்றி பின்னாடி நாம் பார்க்குறோம் இப்போ மொழி இனங்களுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா மக்கள் இனங்கள் மக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மதத்தின் அடிப்படையாமல் ந பிரிக்காமல் இனங்களினுடைய அடிப்படையாக தான் அதாவது உடல் அமைப்பு என ஆங்கிலத்தில் ஆந்த்ரோபோலாஜி அப்படின்னு பேர் ஆந்த்ரோபாலஜி இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங் மனிதனை பற்றி படிக்கக்கூடிய பிரிவு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆந்த்ரோபாலஜி அதில் வந்து என்ன சொல்கிறான்னா இந்தியாவில் மேற்கு ஆசியா ஐரோப்பா இதில் வாழ்ந்த மக்கள் காக்கேசியா இந்த காக்கேசியா என்ற இனத்து மக்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னா மெல்லிய தலைமுயல் நீண்ட தளி முன்கை வெள்ளை நிறம் அல்லது சிவப்பு நிறம் அந்த மாதிரி வந்து இருப்பாங்க காக்கேசிய இனம் இந்தியா மேற்கு ஆசியா ஐரோப்பா சீனாவிலையும் ஜப்பான்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது அவங்க கொஞ்சம் வந்து வித்தியாசமாக இருப்பாங்க எப்படின்னா மங்கோல் இனத்தவர் அதாவது மஞ்சள் நிறம் மூக்கு தட்ட தட் அதாவது மஞ்சள் நிறம் தட்டை மூக்கும் வட்டமான தலையும் அவங்களுடைய சிறப்பியல்பு ஆப்பிரிக்காவில் இருக்க மக்கள் வந்து நீக்ரோ இனம் அதை பற்றி தெரியும் அவங்களுக்கு நல்லா உத்தசோடு மூக்கு இருக்கும் நல்லா கட்டாக்க தெரியும் சும்மா எருமக்களை ஜாடையில் வந்து இருப்பாங்க நீண்ட தலையும் சும்மா அயன் பண்ண மாதிரி முடியெல்லாம் அப்படியே வந்து இருக்கும் இப்படி வந்து மக்களை வந்து மூணாக காக்கேசியா மங்கோலியா நீக்ரோன்னு மூணாக வந்து இனத்தை வந்து பிரிச்சுருக்காங்க இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா உலகத்தில் காக்கேசிய இனமும் மங்கோலி இனமும் கலந்த கலப்பு அதிகமாக இருக்குது எளிதில் கலப்பு நேராதது உடல் எளிதில் கலப்பு நேர்வது மொழி அப்படின்னு வந்து ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இந்தியாவில் உள்ள மக்களை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழு வகை இனமாக பாடுபாடு செய்துள்ளது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க துருக்கி ஈரானியர் துருக்கினா என்னென்ன தெரியுமா உங்களுக்கு துருக்கி என்பது ஒரு நாடு அது எங்கே இருக்குது ஐரோப்பாவில் அந்த நாட்டுக்கு ஐரோப்பாவின் நோயாலின்னு பேர் அப்படியே தொங்கிக்கிட்டு இருக்கும் அந்த யூரோப் ஐரோப்பியனுடைய மேப்பில் பாருங்கள் அது தொங்கிக்கிட்டு இருக்கும் ஐரோப்பாவின் நோயாலின்னு அந்த துருக்கியிலிருந்து தான் பாபர் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்தார் மொகலாய வம்சம் துருக்கியிலிருந்து தான் நம்பை ஆண்ட வம்சம் அடுத்தது வந்து ஈரானியர் ஈரான் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா 
பாதாசீகம்னு அந்த காலத்தில் வந்து அழைக்கக்கூடிய இடம் நெப்புகாத் நேசர் என்ற மன்னன் சிறப்பாக தொங்கும் தோற்றத்தை அமைத்து வாழ்ந்த இடம் இஸ்லாமியர்களின் புனிதமான இடம் வந்து ஈரான் அந்த துருக்கி ஈரானியர் இவங்க வந்து ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க மோதாலஸ் இந்திய ஆரியர் சித்திய திராவிடர் ஆரிய திராவிடர் அல்லது இந்துஸ்தானியர் மங்கோலிய திராவிடர் அல்லது வங்காளியர் மங்கோலாய்ட் திராவிடர் என்று ஏழு வகை இந்த இந்துஸ்தானியர் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரியனும் திராவிடனும் கலந்தவர்கள் அப்படின்னு வந்து அர்த்தம் இந்த ஏழு வகை இனம் வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இனங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த சென்னை பகுதியில் இருக்கவங்க எல்லாமே திராவிடர்களோ வங்காளத்தில் உள்ளவர்கள் அனைவரும் மங்கோலிய திராவிடர்களோ அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எல்லா இடத்துலையும் கலப்பு உள்ளது அப்படின்னு சொன்னவர் வந்து கிரியர்சன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கலப்பு அனைத்து இடங்களிலும் உள்ளது இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா சில நாட்களுக்கு முன்னாடி சொன்னாங்க நீகிரோவனுடைய டிஎன்ஏ இந்தியாவில் தமிழகத்தில் ஏகப்பட்ட பேத்துக்கு இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்தியாவில் வந்து மேற்கிந்திய தீவில் கூட இந்திய வம்சாவளினு அதிகமாக குறிப்பாக வந்து தமிழதெல்லாம் விளையாடுறாரு முத்துசாமின்னு கூட ஒரு சவுத்து ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய டீமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர் தான் அவர் போயிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஸ்ட் இண்டீஸ் சாரி இதில் சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் செட்டில் ஆகிருக்காரு வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீமில் ஏகப்பட்ட பேர் விளையாண்டுருக்காங்க சந்திரப்பால் அப்படின்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவர் தமிழ்நாட்டுக்காக மாதிரியே இருப்பார் ஆனால் அவர் வந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீவை எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி போய் செட்டில் ஆனவைங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொழி இனங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தா மொழி இனங்களினுடைய இது கண்டினியூஷன் சொல்லலாம் என்னென்னா மொழிகள் இந்தியாவில் இருக்குது அப்படின்னு வந்து மொழிகள் அதை சொல்கிறான்னா ஆரியம் திராவிடம் முண்டா மான்குமோர் திபத்தோசீனம் அப்படிங்கிற ஐவகை மொழிகள் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிறதாக நம்பப்படுகிறது இந்த உலகில் உள்ள மற்ற மொழிகளை பார்க்கும் பொழுது சீன மொழி வந்து மிக பழமையானது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடிக்கடி கேட்ட கோஸின் உலக மொழிகளை உலகில் உள்ள மற்ற மொழிகளில் ஆராய்ந்தால் எந்த மொழி மிக பழமையானதுன்னு கேட்டால் சீன மொழின்னு நீங்கள் சொல்லணும் கொச்சின் சீனா கம்போடியா முதலிய இடங்களில் உள்ள மொழிகள் அதனோடு உறவு உடையின அதை வந்து அண்ணாமீனம் அண்ணாமிஸ் குரூப் அப்படின்னு பேர் அண்ணாமீனம் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய மொழிக்கு உதாரணம் கொடுக்க அப்படின்னு கேட்டால் சீன மொழின்னு சொல்லணும் சயாம் காட்டில் பேசப்படும் மொழி என்ன அடிக்கடி கேட்ட கோஷின் தை மொழி சயாம் காட்டில் பேசப்படுவது தை மொழி தை மொழி அதுவும் சீன மொழியோடு இயைந்தது பர்மிய மொழியும் திபத் மொழியும் தை மொழியோடு உறவு போன்ற மொழிகள் அடுத்தது ஒவ்வொரு கண்டத்திலையும் எப்படி மொழி இனங்கள் இருக்கிறத பற்றி நான் சொல்கிறேன் நல்லா கவனமாக கேளுங்க ஐரோப்பாவில் பின்லாண்டிலிருந்து கிழக்கே ரஷ்யா வரைக்கும் வரக்கூடிய மொழிகள் சித்திய மொழிகள் துருக்கியிலிருந்து ரஷ்யா வரையில் உள்ள நாடுகளில் வழங்கும் மொழிகள் துதானிய மொழிகள் இதுவும் சித்திய இனத்தை சேர்ந்தவை அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆரியம் என்று சொல்லான வடமொழியாகிய சமஸ்கிருதமும் அதை சார்ந்த வட இந்திய மொழிகளும் மட்டுமல்ல கிரீக் லேட்டின் ஜெர்மன் ஃப்ரெஞ்சு ஆங்கிலம் வெல்ஸ் முதலிய ஐரோப்பிய மொழிகள் பலவும் ஆரிய இனத்தை சார்ந்த மொழிகளே பாரசீகமும் அதனை சார்ந்தது இப்போ நம்ம ஆரிய மொழி ஆரியம் ஆரியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆரியன்னா யாரு ஆரியன்னா கை கைபத் போலன் களமாய் வழியாக இந்தியாவிற்கு குடியேறியவர்கள் புரியுதுங்களா ஆரியர்கள் வந்து இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கைபத் கோலன் வழியாக பஞ்சாப்பில் நுழைந்து அலகாபாத்தில் செட்டில் ஆகி இன்றைக்கி த்ரூ அவுட் இந்தியா ஃபுல்லும் ஸ்ப்ரெட் ஆகியிருக்காங்க ஆந்திரா அப்படிங்கக்கூடிய மாநிலத்தினுடைய பெயர் ஆரியர்களும் திராவிடர்களும் ஒன்றாக கலந்த இடம்தான் ஆந்திரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அந்த ஆதியர்களினுடைய பூர்வீகம் மத்திய ஆசியா மத்திய ஆசியாவிலிருந்து பிழைப்புக்காக கால்நடைகளை அங்கிருந்து ஓட்டி வந்து இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட மூணாயிரம் நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி குடியேறியர்கள் தான் ஆரியர்கள் அந்த ஆதியர்களினுடைய மொழி வடமொழியான சமஸ்கிருதமும் ஐரோப்பிய மொழிகளில் இருக்கக்கூடிய கிரேக்கம் லத்தீன் ஜெர்மன் ஃப்ரெஞ்சு ஆங்கிலம் வெல்ஸ் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் பாரசீகமும் ஒன்று தான் 
இதை கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா வரலாற்று ஆசிரியர்கள் பாரசீக மொழியில் இருக்கக்கூடிய புனித வேதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்தவஸ்தா அந்த ஜென்தவஸ்தாவும் ரிக்கு வேதமும் அப்படியே ஈயடிச்சாங்க அப்படி மேலே இருக்கும் ரிக்கு வேதத்தில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி இருபத்தி எட்டு பாடல்கள் ஜென்தவஸ்தாவில் இருக்கக்கூடிய பாடல்களும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குன்னு பல ஆய்வுகள் வந்து சொல்லப்படுது புரியுதுங்களா அப்போ ஆரிய மொழி என்று அழைக்கக்கூடிய சமஸ்கிருதம் இந்தியாவுக்கு தொடர்பான மொழி கிடையாது வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த மொழி அதை ஆரியர்கள் பயன்படுத்தினார்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறான் ஆரியம் என்பது இந்திய மொழி இந்தியாவில் தோன்றிய மொழி கிடையாது அது பார்த்திங்களா லத்தின் ஜென்மன் போன்ற மொழியோடு தொடர்புள்ளிய மொழி அந்த குடும்பத்தை சார்ந்தது அடுத்தது பாபிலோனிய மொழி யூத மொழி ஹீபுது மொழி பீனிசிய மொழி அரபி மொழி எகிப்து மொழி அபிசீனிய மொழி எத்தியோப்பிய மொழி இதெல்லாம் செமிட்டிக் இனம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரேபியா வட அமெரிக்காவில் அரபி மொழி எந்த இனத்தை சார்ந்ததுன்னு கேட்டால் செமிட்டிக் இனம் அரபி மொழியில் தான் இஸ்லாமியர்களினுடைய புனித குரான் என்ற நூலானது அமைந்துள்ளது புரியுதுங்களா அடுத்தது அடிக்கடி கேட்ட டிஆர்பியில் கொஸ்டின்ஸ் மத்திய ஆப்பிரிக்காவில் வழங்கும் மொழி இனத்தின் பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் உல்லாப் இனம் பார்னு பூலா புஷ்மன் முதலிய மொழிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய ஆப்பிரிக்காவில் வழங்கக்கூடிய உலாப் இனம் என்ற குடும்பத்தை சார்ந்தது ஜப்பான் மொழி வந்து பார்த்திங்கன்னா தனி வகையானது புரியுதுங்களா ஐரோப்பாவில் ஸ்பெயினுக்கு வடக்கே வழங்கும் பாஸ்க் மொழி தனி வகை பாஸ்க் மொழி குடும்பம் எங்கு அமைந்துள்ளதுனா ஸ்பெயினில் காணப்படுது எஸ்கிமோ பேச்சுக்களும் வேறு வகையானவை அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா மக்களும் மொழி இனமும் அப்படிங்கிறத வந்து டாபிக் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இதில் வந்து அதிகமாக வந்து கொஸ்டின் வந்து கேட்டதில்லை காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மக்கள் வந்து ஒவ்வொரு இட காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து கலப்பு வந்து ஏற்படுது அப்போ வந்து மொழிகளில் வந்து உச்சரிப்பில் வந்து மாற்றம் வந்து ஏற்படுது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி தமிழ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக அந்த காலத்தில் பேசிய தமிழுக்கும் இன்றைக்கு பேசக்கூடிய தமிழுக்கும் ஏகப்பட்ட வேறுபாடுகள் ஏன் இருக்குதுன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட மொழிகள் நம்ம நாட்டில் வந்து ஊடுதல் காரணமாக அந்த மொழியை நாம் வந்து அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம் இதுதான் இந்த மக்களினும் மொழியினமும் இது இந்த டாப்பிக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட்டு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிற மொழிகளை மதியாமை இந்த இதில் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக கேட்டதில்லை இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தேவ பாஷை அப்படின்னு என்று அழைக்கக்கூடிய மொழி என்னென்னு கேட்டால் வடமொழின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா பைசாச பாஷை அது நாம் சொல்ல கிடையாது வட மாநிலத்தவர்கள் அதாவது வடமொழி படித்தவர்கள் வந்து தம்முடைய மொழியை தேவ பாஷை என்றும் திராவிட மொழியை வந்து பைசாச பாஷை என்றும் அழைத்தார்கள் கல்லா நீள்மொழி கதனாய் வடுகர் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழர்கள் வந்து வடுகல ஆந்திரம் அதாவது தெலுங்கு பேசியதை வந்து அழைத்தார்கள் அதாவது தா மொழி தான் பெருசு மற்ற மொழிகள்லாம் ரொம்ப அந்தளவுக்கு இது கிடையாது ஏன்னா ரோமானியர்களும் ஜெர்மனியர்களும் கிரேக்கர்களும் தங்களுடைய மொழிகள் தான் நல்லது மற்ற மொழிகள்லாம் சிறப்பு இல்லை அப்படின்னு வந்து பழம்பெருமை வந்து பேசியிருக்காங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இலக்கிய சிறப்பு அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உலகத்தில் வந்து எந்த மொழி வந்து தலை சிறந்த மொழின்னு கேட்டால் அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா மலமை முஸ்தபா ப பட்டியலிட்டு சொல்லியிருப்பார் இலக்கிய வளம் உடைய மொழியே சிறந்த மொழி இலக்கியம் என்று பேச்சு வழக்கு மட்டும் பெற்ற மொழி வந்து இழிவானது அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படக்கூடிய கருத்துக்கள் வந்து இன்னமும் வந்து இருக்குது ஐரோப்பாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெர்லின் கலைக்கழகம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இலக்கிய சிறப்பு மொழிகளுக்கான ஒரு போட்டியை கூட நடத்தியிருக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா சொற்களால் உணவு காணல் அதாவது சொற்களால் உறவு காணல் அதாவது ஒரு சொற்களை வச்சு இது இந்த மொழியிலிருந்து இந்த மொழியில் வந்தது அப்படிங்கிறத வந்து கருத்துக்களை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஆசிரியர்கள் எடுத்து கையாண்டிருக்காங்க இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் முதல மொழிகளில் வட சொற்கள் இருத்தலை கண்டு இந்த மொழிகள் எல்லாம் வடமொழியில் தோன்றியவை என்று முடிவு செஞ்சாங்க இதுக்கு ஆங்கிலேயர்களும் விதிவிலக்கு அல்ல மேக்ஸ் முல்லர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்த ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் தோன்றிய மொழிகள் அனைத்துமே வடமொழியினுடைய தாக்கத்தில் ஏற்பட்டது தான் அது ஒன்றும் அவருடைய ஆராய்ச்சியை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தப்புன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழில் இருக்கக்கூடிய மொழிகள் ஏகப்பட்ட மொழிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வடமொழி பின்பலம் அதிகமாக இருக்குது தமிழகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரமேஷ் தனுஷ் 
ராஜேஷ் அப்படிங்கிற பேர் வந்து ஏகப்பட்டது இருக்குது சரஸ்வதி யமுனா இஷ் அப்படிங்கிற எழுத்து ஏகப்பட்டது அந்த காலத்திலே வந்து பயன்படுத்துறதுனால இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வடமொழி அதாவது நன்னூலாக கூட சொல்லுவார் தத்பவம் தஸ்தவம் அப்படின்ட்டு சில வார்த்தைகளை வந்து சில சொற்களை வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ் மொழியாக அல்லது வடமொழியானு கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு வடமொழியானது தமிழ் மொழியோடு பின்னி பிணைந்திருந்தது அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கெல்லாம் வடமொழி தான் வந்து மூலக்காதனம் அப்படிங்கிற உண்மையை இந்த ஒரு மாயையை வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸ்முலர் போன்ற அறிஞர்களே வந்து நம்பி வந்தாங்க இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழில் வந்து எட்டு என்ற சொல்லும் ஆங்கிலத்தில் உள்ள எயிட் என்ற சொல்லும் ஒன்று போல தோன்றியிருக்கு அதனால் ரெண்டு மொழிகளுக்கும் தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு சொற்களால் வந்து உறவுகளை கண்டார்கள் ஆனால் இது வந்து தப்பு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சொற்கோவிலை ஒப்பிட்டு ஆதாயம் மொழி ஆராய்ச்சி போலியானது அப்படின்னு உண்மையை தெளிவாக்குனது லாஸ்மஸ் லாஸ்க் இந்த ஆங்கில பேராசிரியர்களுடைய பெயர்கள்லாம் மேநாட்டு அறிஞர்கள் பெயர்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சார் ஏன்னா அடிக்கடி வந்து இந்த இதை தான் வந்து கேட்பாங்க இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் கேளுங்க சொற்கோவைகளை ஒப்பிட்டு ஆராயும் மொழி ஆராய்ச்சி போலியானது என்ற உண்மையை விளக்கியவர் யார் அப்படின்னா லாஸ்மஸ் லாஸ்க் இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவருடைய காலத்தில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்திய மொழிகள் எல்லாம் வடமொழியை சார்ந்தது அப்படின்னு நம்பி வந்த கருத்தை ஓவர் நைட்டில் வந்து மாற்றினார் தென்னிந்திய மொழிகள் அனைத்துமே மலபார் மொழி இனம் அப்படின்னு வந்து பெயரச்சு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வடமொழியிலிருந்து வேறுபட்டது அப்படின்னு வந்து தள்ள தெளிவாக நிரூபித்து காட்டியவர் தான் இந்த லாஸ்மஸ் தாஸ் இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த டிஆர்பியில் கூட இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க அதாவது மலபார் மொழிகள் வடமொழியிலிருந்து வேறுபட்டன என்று சொன்னவர் யார் அப்படின்னு கேள்வி இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நடந்த டிஆர்பியில் சில கொஸ்டின் பேப்பரில் முதல் கேள்வியாக வந்திருக்கு விடை வந்து லாஸ்மஸ் லாஸ்க் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா சொற்பிறப்பு ஆராய்ச்சியில் ஒளியில் ஆராய்ச்சியிலும் பெரிதும் காலம் கழித்தவர் யார் அப்படின்னா ஜாக்கப் கிரீம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரான்ஸ் பாப் பாரிஸ் நகரத்திற்கு சென்று கிழக்கு நாடுகளின் மொழிகளை கற்று ஆராய்ந்தார் இவர் சொன்ன முக்கியமான கருது விகிதிகளின் பிறப்பை ஆராயும் ஆராய்ச்சியில் தொடங்கிய இவர் இலக்கணங்களை ஒப்பிட்டு காண தலைப்பட்டார் எப்படி கொஸ்டின் காப்பானா விகிதிகளை பிறப்பை ஆராயும் ஆராய்ச்சியில் தொடங்கி இலக்கணை இலக்கணங்களை ஒப்பிட்டவர் யாருன்னா பிரான்ஸ் வந்து பாப் விகிதினா என்ன இப்போ நடந்தான் அப்படிங்கிறது ஆண் ஆண் வந்த என்ற விகிதி வந்து எதுக்கு வரும் ஆள் என்ற விகிதி வந்து எதுக்குறோம் அப்படின்னு அந்த பகுதி விகிதி சந்தியை சாதிய விகாரம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் விகிதியை மட்டும் பார்த்து இலக்கணத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தவர் அப்படிங்கிறது பிரான்ஸ் வந்து பாப் இந்திய ஐரோப்பிய மொழியினம் அப்படிங்கிற குதியீடு வந்து அமைத்த ஒரு இவர் தான் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் கால்டுவல் மலையாள மொழியை வந்து ஆய்ந்தவர் வந்து டா குண்டட் தெலுங்கு மொழியை ஆய்ந்தவர் ப்ரவுன் கன்னட மொழியை ஆய்ந்தவர் அறிஞர் கிட்டல் குடகு துளு பிரகோய் முதலிய மொழிகளையும் வெவ்வேறு அறிஞர்கள் ஆராய்ந்தனர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கங்க மலையாள மொழி அடிக்கடி கேட்டது குண்டட் தெலுங்கு வந்து ப்ரவுன் கன்னடம் கிட்டல் புரியுதுங்களா இதை வந்து வந்து மேக்ஸ் முல்லர் விட்டனே இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது மேக்ஸ் முல்லதினுடைய முறை வந்து அடிக்கடி கொட்ட கேட்ட கேள்வி ஒரு பெரிய மதத்தின் உதிர்ந்த செதுகளை ஆராய்வது போன்றது அப்படிங்கிறது வந்து சொன்னது என் யாருடைய மெத்தட்னால் மேக்ஸ் முல்லதனுடைய முறை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறது அடுத்ததாக வந்து நாம் பார்க்குறது வந்து என்னான்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அபல் ஹாவ்லக் என்பவர் தான் முதல் முதல் தமிழுக்கு வந்து இலக்கணம் எழுதிய ஒரு டச்சு பாதிரியர் இதை கூட அதிகம் கேட்பாங்க ஹாவ் லக் என்பவர் தான் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க முதல் முதல் தமிழுக்கு இலக்கணம் எழுதியவர் வந்து ஒரு டச் டச்சுங்கிறது வந்து ஐரோப்பியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு டச்சுக்காரர்கள் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டச்சுக்கு இன்னொரு பேர் நெதர்லாண்டு ஹாலாண்டு எல்லாமே ஒன்று தான் டச்சு நெதர்லாண்டு ஹாலாண்டு எல்லாமே ஒன்று தான் அவங்க இந்தியாவில் வாணிகம் செய்யக்கூடிய நோக்கில் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காங்க அந்த அபல் ஹாவ் லாக் அப்படிங்கிறவர் தான் முதல் முதல் தமிழுக்கு இலக்கணம் எழுதியவர் 
தமிழ் இலக்கணத்தை வந்து அவர் லத்தீன் மொழியில் வந்து எழுதினார் புரியுதுங்களா விட்னே என்னும் மொழியியல் அறிஞர் வந்து தமிழுக்கு தொன்மையான இலக்கணங்கள் உண்டு அப்படின்னு வந்து சொன்னவர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தமிழுக்கு தொன்மையான இலக்கியங்கள் உண்டு என்று சொன்னவர் வந்து விட்னே என்ற அறிஞர் இது வரைக்கும் நாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொழி வரலாறுல மொழி ஆராய்ச்சியினுடைய தோற்றம் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொழி கொள்கை அப்புறம் வந்து மொழி இனங்கள் மக்கள் இனங்கள் அப்புறம் வந்து சொற்பொருள்களை விட்டு ஆய்வு செய்ததில் மேலாட்டு அறிஞர்கள் இதெல்லாம் வந்து நாம் வந்து பார்ப்போம் நாளைக்கு அடுத்த பாடத்தில் நாம் வந்து திராவிட மொழிகளிலிருந்து நாம் வந்து தொடங்குவோம் இத்தோடு வந்து இந்த முதல் நாள் பாடத்திட்டம் உங்களுக்கு வந்து முடிவற்றது எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் மலமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு தமிழ் வாழ்க தமிழது வாழ்க நீங்கள் அனைவரும் இந்த பாடத்தை கண்ணும் கருத்துமாக கேட்டு எப்படியெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்பான்னு நிறைவேட் பண்ணி படிக்க வந்து கற்றுக்குங்க இது பற்றியான இந்த பாடத்தில் வந்து எதனாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கிளாரிஃபை வந்து பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம் வள்ளுவர் வாசகதி வெட்டித்திற்காக உங்கள் இனிய கண்ணன்